হ্যালো স্টুডেন্টস কি অবস্থা সবার আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে অ্যাকোয়ামিট্রি তো এই অ্যাকোয়ামিট্রি টপিকসটা এই রকম তোমরা যদি ইন্টারনেটে এটা লিখে সার্চ দাও তাহলে খুব বেশি ভিডিও পাবে না এমনকি আমাদের আশা ভরসার শেষ স্থল হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইউটিউবাররা তো ওরাও কিন্তু খুব একটা ভিডিও তৈরি করেনি এই অ্যাকোয়ামিট্রি নিয়ে তো যাই হোক যেহেতু তোমাদের প্রিয় জাহিদ ভাই প্রিয় অভিভাবক যতদিন আছে ততদিন তোমাদের টেনশন নেওয়ার কোনো কারণ নেই অ্যাকোয়ামিট্রি নিয়ে কথাবার্তা বলার আগে আমরা একটা বেসিক বিষয় জেনে নেই সেটা হচ্ছে অ্যানালাইস কিংবা বিশ্লেষণ আমরা যখন কোনো একটা কিছু অ্যানালাইসিস কিংবা বিশ্লেষণ করব তখন সেটা দুই টাইপের হতে পারে এক হতে পারে কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস আর এক হতে পারে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস তো কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস কি ধরো আমরা একটা মিশ্রণ পেলাম সেই মিশ্রণ থেকে আমাদেরকে বের করতে হবে কোন কোন উপাদান এই মিশ্রণের মধ্যে আছে তো এইটা হবে কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস কিংবা আমরা ইন্টারে কিন্তু শিক্ষা পরীক্ষা করছিলাম শিক্ষা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা কি করতে চেষ্টা করছি শিক্ষা পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা জানতে চেষ্টা করছি যে একটা পদার্থ সেটা কি সোডিয়াম নাকি পটাশিয়াম নাকি ক্যালসিয়াম নাকি অন্য কোনো একটা পদার্থ সেটা কিন্তু আমরা জানার চেষ্টা করছি পদার্থের নামটা জানার চেষ্টা করছি তো এইটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ অ্যানালাইসিস আরেকটা আছে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস ধরো আমরা এই এই হচ্ছে একটা এ এবং বি পদার্থের মিশ্রণ তো এ এই যে মিশ্রণটা সেই মিশ্রণের মধ্যে এ কতটুকু আছে কিংবা বি কতটুকু আছে সেটা জানার জন্য যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে সেটা হবে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস কিংবা আমরা যদি এই জায়গার মধ্যে এ বি মিশ্রণ আছে সেটার যদি কনসেনট্রেশন আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেটা হবে কি কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস আর বাংলা করলে হয় পরিমাণগত বিশ্লেষণ তো কোনো কিছুর পরিমাণ যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেটা হবে কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালাইসিস তো এইবার আমরা অ্যাকোয়ামিট্রির সংজ্ঞাতে আসি অ্যাকোয়ামিট্রির সংজ্ঞাতে কী বলা আছে অ্যাকোয়ামিট্রির সংজ্ঞাতে বলা আছে অ্যাকোয়ামিট্রি মে বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দি কোয়ান্টিটেটিভ ডিটারমিনেশন কি কোয়ান্টিটেটিভ ডিটারমিনেশন তার মানে পরিমাণগত বিশ্লেষণ বা পরিমাণগত কোনো একটা কিছু নির্ণয় করা অফ ওয়াটার ইন এ স্যাম্পল তার মানে কোনো একটা স্যাম্পলের মধ্যে কতটুকু ওয়াটার আছে সেটা যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই সেটার পরিমাপ নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেটাকে কি বলা হয় তাকে সেটাকেই বলা হয় তাকে অ্যাকোয়ামিট্রি তো অ্যাকোয়ামিট্রির সাথে সম্পর্কযুক্ত আরেকটা বিষয় আছে সেটা নিয়ে আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়াটার অ্যানালাইসিস দেখো ওয়াটার অ্যানালাইসিসের সংজ্ঞাটা যদি পড়ো ওয়াটার অ্যানালাইসিস ক্যান বি ডিফারেন্ট find as the determination of key determination determination of organic and inorganic substance present in any sample of water sample of water dekho ei ta hocche ki ei ta hocche kon ekta sample er moddhe koto tuku water ache seta nirnoy korbo ar ei khane water hocche sample water er moddhe koto tuku organic substance kingba inorganic substance ache seta nirnoy korake bola hoy take water analysis dui ta kintu ekdom shompurno bhinno jinish ekta te amra water er poriman nirnoy korbo seta hocche aquametry ar arekta te amra water er moddhe koto tuku organic inorganic substance ache seta nirnoy korbo seta hocche ওয়াটার অ্যানালাইসিস আমাদেরকে কিন্তু জানতে হবে অ্যাকোয়ামিট্রি এবং ওয়াটার অ্যানালাইসিস এই দুইটার মধ্যে আসলে কি কী পার্থক্য আছে কারণ পরীক্ষাতে অনেক সময় দিয়ে দেয় যে ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন অ্যাকোয়ামিট্রি অ্যান্ড ওয়াটার অ্যানালাইসিস অ্যাকোয়ামিট্রি এবং ওয়াটার অ্যানালাইসিসের মধ্যে যে সকল পার্থক্য আছে সেগুলো আমি এইখানে লিখে রাখছি তোমাদেরকে যদি আমি একটু পরে শোনাই তাহলে দেখো তোমরা এক নম্বরটা কিন্তু আমরা অলরেডি সংজ্ঞা থেকেই জেনে গেছি যে অ্যাকোয়ামিট্রি কি অ্যাকোয়ামিট্রি হচ্ছে ইট ইজ দি প্রসেস অফ কোয়ান্টিটেটিভ ডিটারমিনেশন অফ ওয়াটার ইন এনি স্যাম্পল কোনো একটা স্যাম্পলের মধ্যে ওয়াটারের কোয়ান্টিটেটিভ ডিটারমিনেশন করাটাই হচ্ছে অ্যাকোয়ামিট্রি অন্যদিকে এইখানে কি বলা আছে ইন দিস প্রসেস দি কনসেনট্রেশন অফ অর্গানিক অ্যান্ড ইনঅরগ্যানিক সাবস্টেন্সেস আর ডিটারমাইন্ড ইন এনি স্যাম্পল অফ ওয়াটার কোনো ওয়াটারের স্যাম্পলের মধ্যে অর্গানিক কিংবা ইনঅরগ্যানিক যে সকল সাবস্টেন্স আছে সেগুলো ডিটারমিনেশন করাই হচ্ছে ওয়াটার অ্যানালাইসিস তারপর দুই নম্বর কী বলা আছে দুই নম্বর বলা আছে হেয়ার ওয়াটার ইজ কনসাইডার্ড অ্যাজ দি কন্টামিনেন্ট অফ দি প্রোডাক্ট এইখানে কি প্রোডাক্টার মধ্যে ওয়াটার যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কন্টামিনেট হিসেবে সেটা দূষক হিসেবে থাকে অন্যদিকে এইখানে কি বলা আছে এইখানে বলা আছে হেয়ার ওয়াটার ইট সেলফ অ্যাক্ট অ্যাজ স্যাম্পল ওয়াটার অ্যানালাইসিসের মধ্যে সেইখানে কিন্তু ওয়াটারটাই স্যাম্পল বরং ওয়াটারের মধ্যে যেটা থাকে অর্গানিক ইনঅরগ্যানিক সাবস্টেন্স সেগুলো কন্টামিনেন্ট হতে পারে তবে এইখানে এক অ্যাকোয়ামিট্রির ক্ষেত্রে ওয়াটারটাকে কী হিসেবে ধরা হয় ওয়াটারটাকে কন্টামিনেন্ট হিসেবে ধরা হয় তারপরে তিন নম্বরে দেখো ওয়াটার মে বি প্রেজেন্ট অ্যাজ লিকুইড বন্ড আনবন্ড ফর্ম অর অ্যাজ সিলার কনস্টিটুয়েন্টস অর্থাৎ অ্যাকোয়ামিট্রির ক্ষেত্রে আমরা ওয়াটার পেতে পারি লিকুইড ফর্মে বন্ড ফর্মে আনবন্ড ফর্মে কিংবা সিলার কনস্টিটুয়েন্টস ফর্মে এখন এই যে চারটা ফর্ম
অ্যাকোয়ামেট্রির ক্ষেত্রে ওয়াটার কন্টেন্ট খুবই কম হবে কত পার্সেন্ট এক থেকে পাঁচ পার্সেন্ট ওয়ান টু ফাইভ পার্সেন্ট মাত্র অন্যদিকে ওয়াটার অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে ওয়াটার কন্টেন্ট ইজ হাই যেহেতু ওয়াটারটা এখানে নিজেই স্যাম্পল সেহেতু এটা তো অবশ্যই হাই হবে কত মোর দেন নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্টের উপরে তারপরে কি বলা আছে রেজাল্ট স্ক্যান বি অপটেন্ট কুইকলি খুব দ্রুতই আমরা এটার অ্যাকোমেট্রির ক্ষেত্রে রেজাল্টটা পেতে পারি তো দেখো কত দ্রুত সাম টেস্ট টেক অনলি ফিউ মিনিটস কিছু কিছু টেস্ট আছে যেখানে আমরা অ্যাকোমেট্রির মাধ্যমে যদি ওয়াটার স্যাম্পলের পরিমাণ নির্ণয় করতে যাই তাহলে সেটা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিন্তু আমরা শেষ করতে পারি পরীক্ষার রেজাল্ট পেতে পারি অন্যদিকে এইখানে দেখো এখানে কি বলা আছে এখানে বলা আছে রেজাল্টস ক্যান টেক লংগার টু অপটেন অনেক বেশি সময় লাগে কখনো কখনো কি লাগে সাম টেস্ট টেক্স ডেজ কিছু কিছু টেস্টের ক্ষেত্রে একদিন লাগে আবার দুই দিন লাগে এমন কি কিছু কিছু টেস্টের ক্ষেত্রে কি হয় পুরো সপ্তাহ লেগে যেতে পারে তারপরে এইখানে দেখো কি বলা আছে অ্যাকোয়ামেট্রির ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি লেস এক্সপেন্সিভ অ্যাকোয়ামেট্রি সাধারণত লেস এক্সপেন্সিভ হয় তাকে কার তুলনায় ওয়াটার অ্যানালাইসিসের তুলনায় অন্যদিকে এইখানে দেখো এইখানে কি বলা আছে ওয়াটার অ্যানালাইসিস ইউজুয়ালি মোর এক্সপেন্সিভ এইটা হচ্ছে মোর এক্সপেন্সিভ আর অ্যাকোয়ামেট্রির ক্ষেত্রে এটা লেস এক্সপেন্সিভ সাত নম্বরের কি আছে জেনারেলি এ সিম্পলার প্রসেস দেন ওয়াটার অ্যানালাইসিস ওয়াটার অ্যানালাইসিস থেকে অ্যাকোমেট্রি সাধারণত কী হয় থাকে সিম্পল প্রসেস হয়ে থাকে অন্যদিকে ওয়াটার অ্যানালাইসিস কি ওয়াটার অ্যানালাইসিস তার উল্টাটা হবে ওয়াটার অ্যানালাইসিস হচ্ছে এ মোর কমপ্লেক্স প্রসেস দেন অ্যাকোমেট্রি অ্যাকোমেট্রি তুলনায় একটু জটিল প্রসেস সুতরাং যদি আমরা অ্যাকোমেট্রির ক্ষেত্রে সবগুলো আবার দেখি তাহলে কি হবে ইট ইজ দি প্রসেস অফ কোয়ান্টিটেটিভ ডিটারমিনেশন অফ ওয়াটার ইন এনি স্যাম্পল তারপরে হচ্ছে ওয়াটার কনসাইডার্ড অ্যাজ কন্টামিনেন্ট অফ দ্য প্রোডাক্ট তারপর ওয়াটার মে বি প্রেজেন্ট অ্যাজ লিকুইড বন্ড আনবন্ড ফর্ম অর অ্যাজ সেলুলার কনস্টিটুয়েন্স ওয়াটার কন্টেন্ট এখানে কি হবে লেস হবে এক থেকে পাঁচ পার্সেন্ট হবে অন্যদিকে রেজাল্ট ক্যান অপটেন্ট কুইকলি আমরা খুব দ্রুতই সেটার রেজাল্ট পেয়ে যেতে পারবো আর এইখানে এটা সাধারণত কি হয় এটা সাধারণত হচ্ছে লেস এক্সপেন্সিভ হয়ে থাকে এবং এটা যে ওয়াটার অ্যানালাইসিস আছে সেই ওয়াটার অ্যানালাইসিসের তুলনায় সিম্পলেয়ার প্রসেস অন্যদিকে ওয়াটার অ্যানালাইসিসের যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে সে সকল বৈশিষ্ট্য যদি আমরা দেখি এটা কি এটা হচ্ছে দি কনসেনট্রেশন অফ অর্গানিক অ্যান্ড ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্সেস আর ডিটারমাইন্ড ইন এনি স্যাম্পল অফ ওয়াটার যে কোনো স্যাম্পল অফ ওয়াটারের মধ্যে আমরা অর্গানিক ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্সটা নির্ণয় করতে পারি তারপর হচ্ছে ওয়াটার ইটস সেলফ অ্যাক্ট অ্যাজ স্যাম্পল ওয়াটার নিজেই এখানে স্যাম্পল হিসেবে কাজ করে আর ওয়াটার কি ফর্মে থাকে ওয়াটার থাকে লিকুইড ফর্মে আর যেহেতু ওয়াটার নিজেই স্যাম্পল এবং ওয়াটার লিকুইড ফর্মে থাকে সেইটা কত পার্সেন্ট ওয়াটার কন্টেন্ট ইজ হাই মোর দেন নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্টের চেয়ে বেশি কিন্তু আমরা ওয়াটার এখানে পাবো রেজাল্টস ক্যান টেক লংগার টু অপটেন খুব সময় লাগে এই ক্ষেত্রে কত সময় লাগে কিছু কিছু দিন লাগতে পারে কিংবা কখনো কখনো পুরো সপ্তাহ লেগে যেতে পারে তারপর হচ্ছে কি বলছে ইউজুয়ালি মোর এক্সপেন্সিভ তুলনামূলকভাবে এটা একটু ব্যয়বহুল হয় থাকে আর কি বলছে এখানে লাস্ট জেনারেলি এ মোর কমপ্লেক্স প্রসেস দেন অ্যাকোমিটি অ্যাকোমিটির তুলনায় একটু জটিল প্রসেস আচ্ছা অ্যাকোমিট্রিতে একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে ওয়াটার কন্টেন্ট ইজ লেস ওয়ান টু ফাইভ পার্সেন্ট এই কথাটা কিন্তু পুরোপুরি সঠিক না কেননা একটা স্যাম্পলের মধ্যে যে শুধু এক থেকে পাঁচ পার্সেন্টের মধ্যেই যদি ওয়াটার থাকে তাহলেই সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো এইরকম না বিষয়টা হচ্ছে আসলে এইরকম যে এক পার্সেন্টের চেয়ে অনেক অনেক কম থাকতে পারে অর্থাৎ এইটা দিয়ে জাস্ট বোঝানো হয়েছে যে কন্টেন্টটা ময়েশ্চার কন্টেন্ট কিংবা ওয়াটার যেটা কি বলি না কেন তো সেইটা কিন্তু পরিমাণে অনেক কম থাকবে তো এইখানে আমাদের সবচেয়ে ভালো হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি যদি লিখে দেই এ ডাবল পি আর ও এক্স আই এম এ টি এল ওয়াই অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওয়ান টু ফাইভ পার্সেন্ট মানে অ্যাভারেজে ওয়ান টু ফাইভ পার্সেন্ট থাকে আর কি যাই হোক আর দু একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো এইখানে এই বোর্ডের মধ্যে জায়গা হয়নি আমি সেগুলো তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি এখন অ্যাকোমেট্রি কোথায় ইউজ করা হয় তাকে অ্যাকোমেট্রি ইউজ করা হয় তাকে ফার্মাসিউটিক্যালসে কীভাবে ধরো একটা ট্যাবলেটের কথা বিবেচনা করো একটা ট্যাবলেটে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ওয়াটার কন্টেন্ট কিংবা ময়েশ্চার কন্টেন্ট থাকতে হয় কারণ না ট্যাবলেটটাকে কমপ্রেস করার জন্য এইটা দরকার যদি ট্যাবলেটে ময়েশ্চার কন্টেন্ট না থাকে তাহলে কিন্তু ট্যাবলেটটা এই যে কমপ্রেস করলাম কমপ্রেস করে যে ট্যাবলেটটার যে ফর্ম আছে সেই ফর্মটাতে কিন্তু থাকবে না তো সেক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াটারের দরকার হয় এখন এই ওয়াটারের পরিমাণ যদি প্রয়োজনের চাইতে বেশি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেই ট্যাবলেটটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে ডিগ্রেড হয়ে যাবে তো সেই কারণে কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যালস ক্ষেত্রে অ্যাকোমিটির প্রয়োজন আছে
মাঝে মাঝেই পানির পরিমাণটা নির্ণয় করার দরকার হয় তাকে তারপর ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ইন্ডাস্ট্রিতেও অ্যাকোমেট্রিক ব্যবহার আছে অন্যদিকে দেখো ওয়াটার অ্যানালাইসিস কোন ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় তাকে ওয়াটার কোয়ালিটি অ্যান্ড সেফটি টেস্ট কীরকম ধরো আমরা টিউবওয়েল থেকে যে পানিটা উঠাই সেই পানির মধ্যে কতটুকু আয়রন আছে সেটা কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে জানার দরকার হয় তাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা কী ব্যবহার করবো সেক্ষেত্রে আমরা ওয়াটার অ্যানালাইসিস ব্যবহার করব তারপরে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট ইনভারনমেন্টাল মনিটরিং এ সকল ক্ষেত্রেও সাধারণত ওয়াটার অ্যানালাইসিস ইউজ করা হয়ে থাকে তারপরে দেখো অ্যাকোয়ামেট্রির যে কমন মেথড আছে সেটা হচ্ছে কার্ল ফিশার টাইট্রেশন তো তোমরা এই কার্ল ফিশার টাইট্রেশনটা খুব ভালোভাবে মনে রাখবে কেননা আমরা এখন এই ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা বলছি অ্যাকোমেট্রি নিয়ে ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তাটা পার হলেই যা কিছু আছে সব কিছু কাল ফিশার টাইট্রেশন নিয়ে কারণ কাল ফিশার টাইট্রেশনটাই হচ্ছে মূলত অ্যাকোমেট্রির মেইন মেথড তো সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাকোমেট্রি যে কাল ফিশার টাইট্রেশনটা আছে সেই কাল ফিশার টাইট্রেশন নামটা মনে রাখো পরবর্তীতে আমরা এটা নিয়ে ভিডিওতে কথাবার্তা বলবো অন্যদিকে ওয়াটার অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওয়াইড রেঞ্জ মানে অনেক অনেক টেকনিক পাবো যেমন হচ্ছে স্পেক্ট্রো ফটোমেট্রি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি আয়ন সিলেকটিভ ইলেকট্রস ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক মেথড আছে এখন কথা হচ্ছে আমার মার্কারের কালি শেষ আর এই ভিডিওটাও আমাকে আজকের মধ্যেই করতে হবে কেননা পরবর্তীতে আমার পরীক্ষা আছে পরীক্ষার জন্য পড়ালেখা করতে হবে তো এই জন্য আমি এখন খাতা ইউজ করছি এই ভিডিওটার পরবর্তী অংশের জন্য আমরা ভিডিওর একটা অংশতে বলেছিলাম যে ওয়াটার চার প্রকার সে চার প্রকার ওয়াটার হচ্ছে লিকুইড ওয়াটার আনবন্ড ওয়াটার বন্ড ওয়াটার এবং ওয়াটার অ্যাজ সেল কনস্টিটিউয়েন্ট তো এখন আমরা এগুলো নিয়ে চেষ্টা করব একটু ডিটেলসে আলোচনা করার জন্য তো শুরুতেই যদি লিকুইড ওয়াটারের কথা বিবেচনা করি তাহলে দেখো লিকুইড ওয়াটারের ক্ষেত্রে কী বলা আছে ওয়াটার প্রেজেন্ট ইন ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট ইন মেজর কোয়ান্টিটি ইজ লিকুইড ওয়াটার অর্থাৎ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্টগুলোতে মেজর কোয়ান্টিটি হিসাবে মানে ওয়াটার সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যেটা হিসাবে থাকে সেটা হচ্ছে লিকুইড হিসেবে তো লিকুইড ওয়াটার হিসেবে কোথায় থাকে দেখো লিকুইড ওয়াটার কোথায় থাকে সিরাপে থাকে সাসপেনশন ইমালশন আদার লিকুইড ফার্মাসিউটিক্যাল প্রিপারেশন যেগুলো আছে সেগুলোতেও কি থাকে ওয়াটার লিকুইড হিসেবে থাকে তো এই যে ওয়াটার সিরাপের মধ্যে সাসপেনশন ইমালশন এগুলোতে কিংবা অন্যান্য যেগুলো লিকুইড প্রিপারেশন আছে সেগুলোর মধ্যে যে লিকুইড ওয়াটার থাকে সেটা আসলে কি হিসাবে থাকে সেটা থাকে মূলত সলভেন্ট হিসাবে আমরা সাধারণত সলভেন্ট হিসাবে লিকুইড ওয়াটারটাকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে থাকি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট উৎপাদনে তো এটা গেল লিকুইড ওয়াটারের ব্যাপারে কথাবার্তা তারপরে আছে হচ্ছে আনবন্ড ওয়াটার আনবন্ড ওয়াটারের আরেকটা নাম হচ্ছে সারফেস ওয়াটার এখন এই আনবন্ড ওয়াটারকে সারফেস ওয়াটার কেন বলা হয় সেটা নিয়ে তোমাদেরকে একটু বলছি দেখো শুরুতেই দেখো কি বলা আছে অ্যাবজর্বড অনলি অন দি সারফেস অফ দি সলিড এই হচ্ছে একটা সলিড মনে করো ড্রাগ কিংবা অন্য কোনো পার্টিকেল তো সেইটার এই যে সলিডের যে উপরে সারফেসটাতে কিছু ওয়াটার অ্যাবজর্ব করা থাকে তো সেগুলোকে বলা হয় থাকে আনবন্ড ওয়াটার সেগুলো কিন্তু বন্ড তৈরি করে না কোনো প্রকার বন্ড তৈরি করে না শুধুমাত্র সারফেসে সেগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় থাকে আনবন্ড ওয়াটার তারপরে কি বলা আছে অলসো কল্ড ফ্রি ওয়াটার যেহেতু কোনো বন্ড তৈরি করে না সেহেতু এটাকে ফ্রি ওয়াটারও বলা হয় থাকে আর এইগুলো মূলত কি ইম্পিউরিটিস হিসাবে থাকে ইট মে বি রিগার্ডেড অ্যাজ ইম্পিউরিটিস এ তো এটা গেল আনবন্ড ওয়াটারের কথাবার্তা তারপরে আছে বন্ড ওয়াটার কিংবা অ্যাবজর্বড ওয়াটার বন্ড ওয়াটার আরেকটা নাম হচ্ছে অ্যাবজর্বড ওয়াটার অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কি হয় ওয়াটার ইজ প্রেজেন্ট অ্যাজ এ পার্ট অফ ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার অফ দি মলিকিউল মলিকিউলের ভিতরের ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের ভিতরের একটা অংশ হয়ে যায় ওয়াটার তো এই ওয়াটার কি করে মলিকিউলের সাথে কোঅর্ডিনেট বন্ড ফর্ম করে বন্ডের মাধ্যমে সেটা যুক্ত হয়ে থাকে তো এই কারণেই এটার নাম দেওয়া হয়েছে বন্ড ওয়াটার কিংবা অ্যাবজর্বড ওয়াটার তো এটা কি করা যায় ক্যান বি রিমুভড বাই অ্যাপ্লাইং হিট আমরা যদি হিট প্রদান করি তাহলে কিন্তু সেইটা রিমুভ করে ফেলতে পারি যেহেতু কোঅর্ডিনেট বন্ড এটা খুব বেশি শক্তিশালী না সেহেতু এইটাকে কিন্তু আমরা হিট প্রয়োগ করেই রিমুভ করে দিতে পারি একটা উদাহরণ দেখো যে কপার সালফেট পাসনু পানি এইটা মূলত ব্লু বিট্রিয়ল যেটার বাংলা করলে আসে হচ্ছে তুতে তো এই তুতের মধ্যে পাঁচনু পানি থাকে তো এই পাঁচনু পানি কিন্তু তুতের ক্রিস্টালের মধ্যে থাকে তোমরা যদি সেইটাকে একশো চার ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে তাপ দাও তাহলে কি করবে তাহলে কপার সালফেট থেকে কিন্তু পানি আস্তে আস্তে সরে যাবে তো টোটাল চার অনু পানি কিন্তু একশো চার ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সরে যাবে তারপরে যেই বাকি এক অনু পানি আছে সেই এক অনু পানি সরানোর জন্য কিন্তু তোমাকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে তুলনামূলকভাবে তারপরে সর্বশেষ যেটা আছে সেটা
কাজ করে যেমন দেখো সামটাইমস ওয়াটার ইজ প্রেজেন্ট ইন ক্রুড ড্রাগ অ্যাজ এ কনস্টিটুয়েন্ট অফ সেল ক্রুড ড্রাগের ভিতরে তোমরা কিছু কিছু ওয়াটার পাবে সেইটা এই ওয়াটারটা নর্মাল ওয়াটার না সেটা হচ্ছে একটা সেলের কনস্টিটুয়েন্ট সেলের গঠন হিসাবে থাকে সেলের মধ্যে আমরা জানি অনেক কিছু থাকে তার মধ্যে ওয়াটারও থাকে তো সেক্ষেত্রে এই ওয়াটারটা মূলত সেলের কনস্টিটুয়েন্ট হিসেবে থাকে তারপর কি বলছে দিস ওয়াটার ক্যান নট বি রিমুভড ইজিলি বাই অ্যাপ্লাইং হিট আমরা যেমন আগের বন্ড ওয়াটারটা ছিল সেই বন্ড ওয়াটারে আমরা কি করতাম বন্ড ওয়াটারে আমরা একটা হিট প্রয়োগ করলেই কিন্তু পরবর্তীতে সেই ওয়াটারটাকে আমরা সরিয়ে নিতে পারতাম কিন্তু ওয়াটার অ্যাজ সেল কনস্টিটুয়েন্ট এইখানে যেহেতু ওয়াটারটা সেলের একটা অংশ হিসেবে হয়ে গেছে সেহেতু কিন্তু আমরা এটাকে শুধুমাত্র হিট প্রয়োগ করেই আমরা ওয়াটারটাকে রিমুভ করতে পারব না বরং আমাদেরকে ডিফারেন্ট মেথড অ্যাপ্লাই করতে হবে তো মোটামুটি এই ছিল অ্যাকোমেট্রি নিয়ে আজকের কথাবার্তা আশা করছি ভিডিওতে বলা কথাবার্তাগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছ আর পরবর্তী ভিডিওটা হবে কিন্তু কার্ল ফিশার টাইটেশনের উপর কার্ল ফিশার টাইটেশন হচ্ছে এই অ্যাকোমেট্রির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ তো যাই হোক তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো